আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করছো গত ক্লাসে একটা সমীকরণের যান বিজারণ সমগ্র সমতাকরণ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আর ওই সমীকরণটা আমরা শেষ করতে পারি নাই ওই সমীকরণটা আজকে শেষ করব এই শেষের দিকে আমরা এসেছিলাম তারপর নতুন একটা সমীকরণ নিয়ে কথা বলবো আর যান বিজান সমতাকরণের একটু সময় বেশি লাগে একটা সমীকরণ ঠিকভাবে করতে গেলে মিনিমাম আধা ঘন্টা সময় লাগে আর কি তো তোমরা প্রিয় শিক্ষার্থী মনোযোগ সহকারে দেখো আমরা গত ক্লাসে যে সমীকরণে আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে কে এম এন ও ফোর প্লাস সালফিক এসিড প্লাস ফেরা সালফেট এটা হলো ফেরিক সালফেট প্লাস ম্যাঙ্গানাস সালফেট প্লাস পটাশিয়াম সালফেট প্লাস ওয়াটার এই সমীকরণটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সমীকরণ এটা সাধারণত বিভিন্ন পরীক্ষায় দেওয়া হয় এটি মানে এই সমীকরণের সাহায্যে আমরা হচ্ছে ফেরা সালফেট অর্থাৎ আয়রনের পরিমাণে কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারি এই টাইটেশন আমাদের এটা তো আসলে একটা জারণ বিজারণ টাইটেশন এই জারণ বিজারণ টাইটেশনের মধ্য দিয়ে আমরা আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি যে একটা স্যাম্পলে বা একটি নমুনায় কতটুকু আয়রন আছে সে আয়রনের পরিমাণ কিন্তু আমরা এই সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি এটা জারণ বিজারণ টাইটেশন আচ্ছা এখন আমরা এটা গত ক্লাসে আমরা প্রায় সবই আলোচনা করেছিলাম কিন্তু শেষের দিকে এসে আমরা আলোচনা করতে পারিনি টাইম শেষ হয়ে গেছে আমরা এটা করেছিলাম যে যান বিজানের যে সমতা কারণ যান বিজানের সমকরণ সমতাকরণ কিন্তু আমরা শেষ করেছিলাম এরপরের একটা ধাপ আছে সেই ধাপটা হচ্ছে বাম পাশে অর্থাৎ এই আলোচনার বাম পাশে পরমাণুর সংখ্যা এবং ডাইন পাশে পরমাণু সংখ্যা সমান এটা আমাদের দেখাতে হবে এটা আমার দেখাতে পারি নাই তাহলে এখানে আমি আবার শুরু করছি যে এখানে যে বিষয়টা হয় সেটা হলো যে এফি টু প্লাস থেকে এটা তো আমি আর আয়নিক সমীকরণে লিখলাম না এ তো গত ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি আমি শেষের দিক থেকে শুরু করছি যে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে এফি থ্রি প্লাস হয় এফি থ্রি প্লাস এটা এক নম্বর সমীকরণ আচ্ছা তারপরে পার ম্যাঙ্গানেট আয়ন এম এন ও ফোর এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন তাদের এইট প্রোটন এটা হবে হচ্ছে এম এন টু প্লাস এই যে এটা দুই নম্বর সমীকরণ এখানে আর যেহেতু আমাদের ইলেকট্রন সংখ্যা সমান দেখাতে হবে এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন আছে এখানে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কিন্তু এই ইলেকট্রন দুটো সমান দেখাতে হবে যে একটি বীজারক পদার্থ যতটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারক পদার্থ ঠিক ততটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে তা সেই সমতকরণটা আমাদের দেখাতে হবে এখানে সমতা করতে হলে এখানে পাঁচ দ্বারা গ্রহণ করতে হবে এক নম্বর সমীকরণ এক নম্বর সমীকরণকে আমরা পাঁচ দ্বারা গ্রহণ করি প্লাস দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে এক নম্বর সমীকরণকে পাঁচ দ্বারা গুণ করার পর দুই নম্বর সমীকরণের সঙ্গে যোগ করতে হবে তাহলে কি দাঁড়ালো এ ফাইভ এ ফি টু প্লাস ফাইভ ইলেকট্রন ফাইভ এ ফি থ্রি প্লাস এক নম্বর সমীকরণ দুই নম্বর এম এন ও ফোর ফাইভ ইলেকট্রন এইট প্রোটন তাহলে এখানে হচ্ছে এম এন টু প্লাস পুরোনো পানি দুই নম্বর সঙ্গে এটা যোগ করে দাও এখন এটা আমি যোগ করলাম যোগ করলে এটা কেটে গেল তাহলে এখানে ফাইভ এফি টু প্লাস থাকবে এম এন ও ফোর মাইনাস থাকবে এইট প্রোটন থাকবে ফাইভ 
ए फी थ्री प्लस एम एन टू प्लस তাহলে এখন আমার তো এই যে সমতাকরণ করলাম ক্লাসে আমি ক্লাস অনলাইন ক্লাস তাহলে এখানে এটা কিন্তু জান বিজান সমতাকরণ হয়েছে प्रिय शिक्षार्थी एटा समतरण क्या जो लिखते लिखल पूरा नम्बर पूरा नम्बर पावा परमाणु संख्या एखे एर चीन बाम पास जतगुल परमाणु थे एर चीन डान पास ठीक तुम परमाणु थे प्रमाणित हलो जान बी जान समतरण आसले তাহলে এখানে পাঁচটা পাওয়া যায় বাম পক্ষ বাম পক্ষ পরমাণুর সংখ্যা পরমাণুর সংখ্যা এখানে পাঁচটা আছে পাঁচ এখানে একটা আছে এখানে চারটা আছে প্লাস পাঁচ এখানে আটটা আছে এখানে আটটা আছে এখানে চারটা আর এখানে একটা পাঁচটা ফাইভ প্লাস ফাইভ এইট তাহলে হচ্ছে দশ আঠারোটা এখন আমরা ডান পক্ষ হিসাব করি ডান পক্ষ পরমাণু সংখ্যা ডান পক্ষ পরমাণু সংখ্যা ফাইভ এখানে হচ্ছে এক চার দুগুণে এইট প্লাস এইট আর চার প্লাস ফোর তাহলে বারো তেরো তেরো প্লাস হলো আঠারো এই যে আঠারো তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে একটা সমীকরণ এই সমীকরণের বাম পাশে অর্থাৎ এরো চিহ্নের বাম পাশে যত সংখ্যক পরমাণু আছে এবং এরো চিহ্ন ডাইন পাশে ঠিক তত সংখ্যক পরমাণু আছে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল তার মানে আমাদের যে জারণ বিজারণের যে সমতাকরণ সেটা কিন্তু হয়েছে সঠিক হয়েছে আর সেটা আমরা পরবর্তী যে ধাপ সেই ধাপে যে এরো চিহ্নের বাম পাশে পরমাণু সংখ্যা এবং এরো চিহ্নের ডাইন পাশে পরমাণু সংখ্যা সমান দেখানো হয়েছে এই কারণে এটা সমতাকরণ সঠিক হয়েছে এখন আমরা আসি নতুন একটা সমীকরণ না প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে যে এই জান বিজান এটা তো মূলত জান বিজানের টাইটেশন এই টাইটেশনের কিন্তু একটা সমীকরণ এবং এই সমীকরণ থেকে আমরা কিন্তু একটা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারি তাহলে এই সমীকরণে আমাদের এর আগে আমরা বলেছি যে এখান থেকে জারক পদার্থ আর বিজারক পদার্থ বের করতে হবে তাহলে কত মল এখানে কত মল জারক পদার্থ আছে এবং কত মল বিজারক পদার্থ আছে যোগ করার পর যে সমীকরণটা পাবো অর্থাৎ যে সমতাকরণ সমীকরণটা পাবো সেই সমীকরণে কত মল জারক পদার্থ আছে এবং কত মল বিজারক পদার্থ আছে সেই সম্পর্কটা আমাদের বের করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখানে এপি টু প্লাস আয়ন এটা আসলে মূলত কি বিজারক পদার্থ এপি টু প্লাস আয়নটা কি এটা মূল জিনিসটা কি ছিল ফ্রেয়ার সালফেট তাহলে এটা ফাইভ মোল ফ্রেয়ার সালফেট তাহলে এখানে লিখতে হবে ফাইভ মোল ফাইভ ফাইভ মোল ফ্রেয়ার সালফেট অর্থাৎ এখানে বিজারক পদার্থ আমরা পেলাম কত ফাইভ মোল ফ্রেয়ার সালফেট মানে এই সমীকরণে ফাইভ মোল ফ্রেয়ার সালফেটের প্রয়োজন হয় আর এই যে পারম্যাঙ্গনেট আয়ন এই পারম্যাঙ্গনেট আয়নটা আসলে এটার মূল যৌগটা কি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট তাহলে এই মূল যৌগ হলো পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এবং তার মূল সংখ্যা তো ওয়ান মোল তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান মোল ওয়ান মোল কে এম এন ও ফোর তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফাইভ মোল ফ্যাস সালবে অর্থাৎ ফাইভ মোল বিজারক পদার্থ আর ওয়ান মোল হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট তার মানে কি এটার অর্থ কি দাঁড়ায় এই যে একটা সমীকরণে আমি লিখলাম এটা অর্থটা দাঁড়ায় কি এটা মনোযোগ সহকারে শোনো যে ওয়ান মোল পরিমাণ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যদি আমরা নেই তাহলে সেটার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে ফাইভ মোল ফেরাস সালফেট অর্থাৎ ফাইভ মোল ফেরাস সালফেট ওয়ান মোল পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্বারা সম্পূর্ণরূপে 
কিভাবে জারিত হবে আবার অন্যভাবে যদি বলতে পারি যে ফাইভ মোল ফ্যাস সালফেট কে সম্পূর্ণ রূপে জারে বিজারিত করবে ওয়ান মোল পটাশিয়াম পারমানেন্ট অর্থাৎ ফাইভ মোল ফ্যাস সালফেট একটা পাত্রে দেই তার সঙ্গে ওয়ান মোল পটাশিয়াম পারমানেন্ট যোগ করি তাহলে দেখা যাবে যে বিক্রিয়ার শেষে ফ্যাস সালফেট এবং পটাশিয়াম পারমানেন্টের কোনো অবশিষ্ট থাকবে না মানে একটি আরেকটি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হয়ে যায় বিক্রিয়া শেষে কোনো জারক পদার্থ বা বিজারক পদার্থ অবশিষ্ট থাকবে না তাহলে এখান থেকে এটা আমরা বুঝতেছি এই যে রিলেশন এই যে সম্পর্ক এখান থেকে আমরা কিন্তু গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি তাহলে এই রিলেশন আমাদের জারণ বিজারণ বিক্রিয়ার সমতাকরণ থেকে বের করতে হবে বের করে লিখতে হবে সেখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমাদের গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে এখন এটাকে আমরা যদি এইভাবে লেখে এটা বামবাসে লেখি ওয়ান মোল যেহেতু সাধারণত ফেরা সালফেটের পরিমাণ আমরা বের করি যে একটা নমুনায় ফেরা সালফেট কতটুকু আছে অথবা একটা নমুনায় আয়রন কতটুকু আছে অথবা একটা নমুনায় এফি টু প্লাস আয়রন কতটুকু আছে সেই পরিমাণটা কিন্তু আমরা এই বিক্রিয়ার সাহায্যে আমরা বের করি অথবা এই সম্পর্ক থেকে আমরা বের করি এই কারণে যে যেটা আমরা বের করব সেটা ডাইনে রাখবো সেটা আমরা ডাইনে রাখবো তাহলে এটা বামে নিয়ে আসি ওয়ান মোল কেম এন ও ফোর ইকুভ্যালেন্ট ফাইভ মোল ফেরা সালফেট এই যে তাহলে এইটা চারশো সম্ভব এখান থেকে আমরা যে কোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে এখন প্রশ্ন হলে কি যে একটা দেখা যাচ্ছে যে একটা নমুনায় আমি যদি এইভাবে বলি যে এটা একটা পাত্র এখানে আয়রনের নমুনা এখানে পাত্রে রাখা হয়েছে এখানে সালফিক অ্যাসিড যোগ করা হয়েছে সালফিক অ্যাসিড যোগ করার পর এটা আয়তন হচ্ছে পঞ্চাশ এম এল হল পঞ্চাশ এম এল তাহলে এখানে আয়রনের একটা নমুনা এখানে যোগ করা হলো এই পাত্রে সেখান থেকে সালফিক অ্যাসিড যোগ করা হলো যোগ করে তার মোট আয়তন করা হলো কত পঞ্চাশ এম এল ফিফটি এম এল আয়তন করা হলো এখন এই ফিফটি এম এল এখানে আয়রনের সাথে সালফিক অ্যাসিডের বিক্রি হবে অর্থাৎ এই রকম বিক্রি হবে এইচ টু এস ও ফোর ফেরা সালফেট হবে ফেরা সালফেট হাইড্রোজেন তাহলে এই ধরনের একটা রিয়াকশন হবে তাহলে এখানে আছে ফেরা সালফেট দ্রবণ তাহলে এই ফেরা সালফেট দ্রবণের পরিমাণ কত পঞ্চাশ এম এল এই পঞ্চাশ এম এল ফেরা সালফেট দ্রবণকে আমরা টাইট্রেশন করবো কি দিয়ে আমরা পটাশিয়াম পাম্যাঙ্গের দিয়ে টাইট্রেশন করবো এটা একটা সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এই পটাশিয়াম পাম্যাঙ্গের দিয়ে টাইট্রেশন করতে এটার পরিমাণ মনে করো পঁচিশ এম এল লাগবে পঁচিশ এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার কে এম এন ও ফোর তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা আয়রনের নমুনা বা একটা লোহার একটা নমুনা আছে সেই লোহার নমুনা নিয়ে সেখানে আমি সালফিক অ্যাসিড যোগ করলাম সালফিক অ্যাসিড যোগ করার ফলে সেই আয়রনের সাথে সালফিক অ্যাসিড একটা বিক্রি হবে বিক্রি হয়ে ফেয়ার সালফেট এবং হাইড্রোজেন তৈরি হবে এবং সেই ফেয়ার সালফেটের যে দ্রবণটা পেলাম সেটার আয়তনে পঞ্চাশ এম এল এখন এই সম্পূর্ণ আয়তন ফেরা সালফেট নিয়ে টাইট্রেশন করলাম এটাকে টাইট্রেশন করতে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট পয়েন্ট ওয়ান মোলারের টোয়েন্টি ফাইভ এম এলের প্রয়োজন হয় এটা সম্পূর্ণরূপে টাইট্রেশন করতে তাহলে এই আয়রনের পরিমাণটা কত সেটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে সেটা যদি বের করতে হয় তাহলে আমরা এই প্রথমে আমাদের এই সমীকরণটা লিখতে হবে সেই সমীকরণের জান বিজারণ সমতা ক্রহণ করতে হবে সমতাকরণ করার পর সেখান থেকে এই সম্পর্কটা আনতে হবে এনে 
তারপরে এখানে একটা ক্যালকুলেশন করতে হবে এখানে ওয়ান মোল এটাকে এটাকে আমি আয়তনে কনভার্ট করি তাহলে এখানে এক হাজার অতএব এক হাজার এম এল এটা যদি আয়তনে কনভার্ট করি তাহলে এটা কি হবে মোলার হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান মোলার কে এম এন ও ফোর দ্রবণ লেখো ইকু ভ্যালেন ফাইভ মোল ফ্রেস সালভেট এটা ফাইভ ইন্টু ফিফটি সিক্স আমি একবার আয়রন দিই এটা ফ্রেস সালভেট এপি টু প্লাস তো এটাকে আয়রন লেখা যায় এত গ্রাম আয়রন যেহেতু আয়রনের প্রামাণিক ওজন ফিফটি সিক্স তাহলে ফিফটি সিক্স এবং ফাইভ মোল ফাইভ গুণ করা হলো গ্রাম আয়রন আচ্ছা এখন এই পরিমাণ আয়রনকে আয়রনকে টাইটেশন করতে টোয়েন্টি ফাইভ এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার পটাশিয়াম পারমানেন্টের প্রয়োজন হয় তাহলে কি হবে টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ এম এল পটাশিয়াম পারমানেন্টের স্ট্রেংথ করতে পয়েন্ট ওয়ান মোলার কে এম এন ও ফোর দ্রবণ ইকুভ্যালেন্ট ফাইভ ইন্টু ফিফটি সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ডিভাইড বাই হচ্ছে এক হাজার এটা গ্রাম হচ্ছে এফ তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটাকে এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করা হয় তাহলে এখানে যে রেজাল্ট আসবে সেটা হচ্ছে আয়রনের পরিমাণ সেটা হচ্ছে কি আয়রনের পরিমাণ তাহলে যে এই ধরনের যে আর সমীকরণ এই সমীকরণ থেকে আমরা আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করতে পারি তারপরে আয়রনের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করতে পারি এই দুটো জিনিস আমরা নির্ণয় করতে পারি এই সম্পর্ক থেকে বা এই সমীকরণ থেকে এখন আমরা দেখি নতুন সমীকরণে আসি পটাশিয়াম পারম্যাগনেট কে এম এন ও ফোর প্লাস সালফিক অ্যাসিড প্লাস হাইড্রোজেন সালফাইড পটাশিয়াম সালফেট ম্যাঙ্গানাস সালফেট প্লাস সালফার প্লাস ওয়াটার এই যে একটা সমীকরণ এই সমীকরণে আমরা সমতাকরণ করব এখানে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সালফিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন সালফাইড পটাশিয়াম সালফেট ম্যাঙ্গানাস সালফেট সালফার আর ওয়াটার এখানে হাইড্রোজেন সালফাইড এই হাইড্রোজেন সালফাইডের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য আমরা এই সমীকরণটা আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে এখানে প্রথমে আমরা এই সমীকরণটা একটা মলিকুলার সমীকরণ এটাকে আয়নিক সমীকরণে কনভার্ট করি প্রথমে আমাদের কাজ হবে এটাকে আয়নিক সমীকরণে কনভার্ট করা তাহলে এই হচ্ছে কে প্লাস এম এন ও ফোর প্লাস এইচ প্লাস এস ও ফোর টু মাইনাস প্লাস এইচ প্লাস এস টু মাইনাস কে প্লাস এস ও ফোর টু মাইনাস এম এন টু প্লাস এস ও ফোর আমি এর আগে বলেছি যে ডান পাশে যদি ওয়াটার থাকে অক্সিজেন থাকে অথবা কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে তাহলে সেটা ওই অবস্থায় রেখে দিতে হবে তাহলে এখানে যে আইনগুলোর যান সংখ্যার পরিবর্তন হয় নাই সেই আইনগুলোকে বাদ দিতে হবে সেই আইনগুলোকে বাদ দিয়ে এই সমীকরণটাকে খুব ছোট সমীকরণে রূপান্তরিত করতে হবে তাহলে এইটা বাদ দেব এখানে রাখবো হচ্ছে এইটা এম এন ও ফোর প্লাস এখানে যেহেতু এ অম্লীয় মাধ্যমে রিয়াকশন হচ্ছে অম্লীয় মাধ্যমে বিক্রিয়াত হয় তাহলে এখানে প্রথম রাখতে হবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন পজিটিভ আয়ন রাখতে হবে প্লাস এস টু মাইনাস অর্থাৎ যাদের যান সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে শুধুমাত্র সেই আয়নগুলোর লিখতে হবে এখানে এখানে দেখো 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে পারম্যাঙ্গানেট আয়ন ম্যাঙ্গানিজের জাউন সঙ্গে প্লাস 7 এই প্লাস 7 থেকে ম্যাঙ্গানিজের জাউন সঙ্গে প্লাস 2 তে রূপান্তরিত হয়েছে তার মানে জাউন সংখ্যা পরিবর্তন হয়েছে তাহলে এটা লিখতে হবে যেহেতু অম্লের মাধ্যমে বিক্রিয়াটি হয় সুতরাং অম্লের মাধ্যমে বিক্রিয়াটি হওয়ার কারণে এখানে হাইড্রোজেন পজিটিভ আয়ন লিখতে হবে বাম পাশে অবশ্যই তারপরে এখানে সালফাইড আয়ন আছে এই সালফাইড আয়নে এখানে হাইড্রোজেন সালফাইডে সালফাইডের জাউন সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস টু এখান থেকে কি হলো জিরো হলো এই সালফারের জাউন সংখ্যা জিরো হলো তার মানে সালফারের জাউন সংখ্যা পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং এটা লিখতে হবে ডান পাশে এম এন টু প্লাস লিখতে হবে তারপরে সালফার প্লাস ওয়াটার লিখতে হবে হ্যাঁ তাহলে সমীকরণ অনেক ছোট হয়ে গেল এখন আমাদের যান বিজান বিক্রিয়া চিহ্নিত করতে হবে এই এস টু মাইনাস থেকে জিরো হয়েছে সালফারের জাউন সংখ্যা মাইনাস টু এই মাইনাস টু থেকে সালফারের জাউন সংখ্যা জিরো হয়েছে তার মানে জাউন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা হচ্ছে জারণ বিক্রিয়া এটা কি বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়া এখানে ম্যাঙ্গানিজ প্লাস সেভেন প্লাস সেভেন থেকে এম এন টু প্লাস হয়েছে জারণ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে সুতরাং এটা হচ্ছে বি জারণ বিক্রিয়া এটা হলো বি জারণ তাহলে বি জারণ বিক্রিয়ায় জারক অংশগ্রহণ করে আর জারণ বিক্রিয়ায় বি জারক অংশগ্রহণ করে তাহলে এখানে 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 জারক পদার্থ হলো কি জারক হলো পারম্যাঙ্গানেট অর্থাৎ মূল যোগটা কি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট তাই লেখো মোটা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আর বি জারক পদার্থ বি জারক হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড হাইড্রোজেন সালফাইড তাহলে আমাদের জারণ বিক্রিয়া বি জারণ বিক্রিয়া চিহ্নিত করলাম আর জারক এবং বি জারক চিহ্নিত করলাম এখন আমাদের এখান থেকে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া লিখতে হবে এবং বি জারণ অর্ধ বিক্রিয়া লিখতে হবে লিখে ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান দেখাতে হবে আমরা সেই কাজটি এখন করব তাহলে এখানে লিখি জারণ জারণ অর্ধ বিক্রিয়া জারণ অর্ধ বিক্রিয়া আচ্ছা তাহলে এখানে জারণ বিক্রিয়া হচ্ছে এইটা এই যেটা এস টু মাইনাস এখান থেকে ইলেকট্রন গিয়ে তোমার কি হলো এস অর্থাৎ দুটো ইলেকট্রন মানে সালফাইড আয়ন দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করার পর সালফারে পরিণত হয় এটা এক নম্বর সমীকরণ তারপরে লেখো বি জারণ অর্ধ বিক্রিয়া বি জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এখানে বিজন অর্ধ বিক্রিয়া হচ্ছে যে এটা এম এন ও ফোর পার ম্যাগনেট আয়ন এখানে হচ্ছে প্লাস ফাইভ ইলেকট্রন এখানে এইট প্রোটন এম এন টু প্লাস ফোর অনু পানি দুই নম্বর সময় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এটা গত ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম আজকেও আমি আলোচনা করতেছি এখানে যে জিনিসটা ঘটে আর কি সেটা হচ্ছে যে এখানে সালফাইড দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করে দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করার ফলে সালফারে পরিণত হয় এটা জারণ বিক্রিয়া বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া হলো কি যে পার ম্যাঙ্গানেট আয়ন এখানে পাঁচটি এখানে ম্যাঙ্গানিজের জারণ সঙ্গে প্লাস সেভেন আর এখানে প্লাস টু এটা প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টু কখন হয় পাঁচটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে হয় তাহলে পাঁচটি ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে আর এখানে অক্সিজেনের গত ক্লাসে আমি আলোচনা করছি যে অক্সিজেনের যত সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণু থাকবে ঠিক তত অনু পানি ডান পাশে লিখতে হবে তাহলে এখানে অক্সিজেন আছে চারটি তাহলে চার অনু পানি ডান পাশে লেখো তাহলে এখানে চার দুগুণ এইট এইটটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আটটা হাইড্রোজেন আছে তাহলে বাম পাশে আটটা প্রোটন লেখো বা আটটা হাইড্রোজেন পজিটিভ আয়ন লেখো আচ্ছা অক্সিজেন এটা এটা মোটামুটি এটা কিন্তু একটা ব্যালেন্স হয়ে গেছে তাহলে এই যে দুটো সমীকরণ পেলাম এই দুটো সমীকরণে প্রথম সমীকরণ দুটি ইলেকট্রন আছে আর দ্বিতীয় সমীকরণে পাঁচটি ইলেকট্রন আছে তাহলে এইগুলোকে সমতা করতে হবে ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান দেখাতে হবে তাহলে এটাকে পাঁচ দ্বারা গ্রহণ করতে হবে এটাকে দুই দ্বারা গ্রহণ করতে হবে পাঁচ দ্বারা গ্রহণ করলে দশ হবে আর দুই দ্বারা গ্রহণ করলে দশ হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা দেখো যে এটাকে আমরা প্রথম সমীকরণকে 
পাঁচ দ্বারা গুণ করব দ্বিত সমীকরণকে দুই দ্বারা গুণ করব গুণ করার পর আমরা তারপরে যোগ করব যোগ করার পরে কিন্তু যান বিচারণ সমকরণ হয়ে যাবে তাহলে আমরা এক নম্বর সমীকরণটা লিখি এক নম্বর হচ্ছে তোমার এক কে পাঁচ দ্বারা গুণ করো যোগ হচ্ছে দুই এটাকে গুণ করতে হবে হচ্ছে দুই দ্বারা এই তো আচ্ছা তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো তোমার জারণ অর্ধ বিক্রিয়া জারণ অর্ধ বিক্রিয়া ফাইভ এস টু মাইনাস দশ ইলেকট্রন ফাইভ এস এক নম্বর সংখ্যা তারপরে বিজান অর্ধ বিক্রিয়া এম এন ও ফোর এটাকে আমরা দুই দ্বারা গ্রহণ করতে চাই টু হবে এখানে প্লাস দশটি ইলেকট্রন প্লাস ষোলো এখানে কি হবে ষোলো প্রোটন হবে ষোলো প্রোটন আর তারপরে হচ্ছে টু এ টু এম এন টু প্লাস চার দুগুণে এইট ওয়াটার माइनस प्रोटन रचना दो फाइव एम एन टू प्लस दाओ प्लस फाइव एस प्लस एट अनु पानी प्रिय शिक्षार्थी एखे क्योंकि जान बीजान विक्रिया क्योंकि समताकरण होने तो समताकरण होने प्रमाण करब जो उभयपक्ष परमाणु संख्या समान आना एरोचिन बाम पास परमाणु समय एरोचना बाम पास परमाणु कतटुकु आम पास कतटुक हिसाब करब आ कि पर्त लिखते पाई तेल क्योंकि नम्बर फुल नम्बर पे जाब तक्ष बाम पक्ष एखे हे टू टू प्लस चार दुगुण एट एट प्लस फाइव प्लस षोलो तेल षोलो बच्चे एकुश एक उन्त्रिस उन्त्रिस हलो एक अच्छा डायन पक्ष डायन पक्ष हलो एखे कयटा देखो टू प्लस फाइव प्लस आठ दुना षोलो प्लस आठ तेल चौबीस चौबीस पास हलो उन्त्रिस उन्त्रिस एकत्रिस तेल एखे देखा जा बिक्रिया बाम पास एरोचना बाम पास परमाणु संख्या थार्टी वन डान पास परमाणु संख्या थार्टी वन अर्थात परस्पर समान तमान ये बिक्रियार जान बीजान समताकरण हो प्रिय शिक्षार्थी एखने शेष कर समय शेष आगामी क्लस तुम्हारे और कि जान बीजारण बिक्रिया समताकरण हमें सम्पन्न करब আরো প্রায় পাঁচটা বিক্রিয়া যান বিজান সমতাকরণ করে দেখাবো এবং এই যে বিক্রিয়াগুলোর যে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা আছে সেই গাণিতিক সমস্যা নিয়েও আমি আলোচনা করব এরপর এটা এই টপিক শেষ করে দেবো আর কি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে আমার লেকচার শেষ করছি
السلام علیکم